ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും സിഗ്നേച്ചർ ടെക്സ് ആൻഡ് ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടെൻത്തിലെ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഗ്യാസ് ലോസ് ആൻഡ് മോൾ കൺസെപ്റ്റ് വാതക നിയമങ്ങളും മോൾ സങ്കല്പനവും എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗ്യാസ് ലോസ് ആണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലാണ് മോൾ കൺസെപ്റ്റ് ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും താഴത്ത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻ്റായിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ എല്ലാവർക്കും റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മിനിമം നാല് പേരെങ്കിലും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്ത നല്ല നല്ല വീഡിയോസിനായിട്ട് ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം ഗ്യാസ് ലോസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾക്ക് മൂന്ന് ടേംസ് അറിയണം വോളിയം പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ ഈ മൂന്നും എന്താണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയുന്ന കാര്യം സോളിഡ് ലിക്വിഡ് എന്നിവയിൽ നിന്നും ഗ്യാസ് എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വ്യത്യസ്തമായി കാണിക്കുന്നു എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് പഠിക്കണം അതിൽ പറയുന്ന കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഗ്യാസിന് മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അവർ തമ്മിലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് വളരെ കുറവായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് കൈനറ്റിക് എനർജി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ വോളിയം എന്താണ് ഏതൊരു സബ്സ്റ്റൻസിനും ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്പേസിനെയാണ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്യാസിനെ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്പേസ് എന്താണോ അതാണ് ആ ഗ്യാസിൻ്റെ വോളിയം ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ നമ്മളൊരു ഗ്യാസിനെ അടച്ചു വെച്ചാൽ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയ്ക്ക് പോയിരിക്കില്ല ആ കണ്ടെയ്നർ മുഴുവനായിട്ട് നിറയും അപ്പോൾ ആ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ വോളിയം തന്നെയാണ് ആ ഗ്യാസിൻ്റെ വോളിയം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലിറ്റർ ഹൈഡ്രജനെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു അഞ്ച് ലിറ്റർ ഹൈഡ്രജൻ ആക്കി മാറ്റാം ഒന്നും തന്നെ ആലോചിക്കാനില്ല ഒരു ലിറ്റർ ഹൈഡ്രജന് നേരെ അഞ്ച് ലിറ്ററിൻ്റെ കണ്ടെയ്നറിലോട്ട് മാറ്റിയാൽ മതി ആ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ വോളിയം തന്നെയായിരിക്കും ഹൈഡ്രജൻ്റെയും വോളിയം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വോളിയത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഹൈഡ്രജൻ്റെ എമൗണ്ടിൽ ഒരു മാറ്റം വരില്ല വോളിയത്തിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ വോളിയം ഈസി ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ വോളിയം ഏതിനനുസരിച്ചൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ലോസാണ് ഗ്യാസ് ലോസ് ഏതൊക്കെ ബോയിൽസ് ലോ ചാൾസ് ലോ അവകാഡ്രോ ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത് വോളിയം ആണ് ഏതൊരു സബ്സ്റ്റൻസിനും ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്പേസിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ വോളിയം തന്നെയാണ് ഏത് കണ്ടെയ്നറിലാണ് നമ്മൾ ആ ഗ്യാസ് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ വോളിയമാണ് ആ ഗ്യാസിന് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇനി അടുത്തത് പ്രഷർ എന്താണ് പ്രഷർ ഈ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിന് മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഈസി ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അതായത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിന് ഒരു റോളും ഇല്ല ഇവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സിഗ്സാഗ് ആയിട്ട് എങ്ങോട്ടേക്ക് വേണമെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്യാം ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് എങ്ങോട്ടേക്ക് വേണമെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പരസ്പരം കൊളൈഡ് ചെയ്യാം അവ പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടാം ഏത് കണ്ടെയ്നറിലാണ് ഏത് കണ്ടെയ്നറിലാണോ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ വാൾസിലും കൂടെ കൂട്ടിമുട്ടും ഈ ഈ മോളിക്യൂൾസ് കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ വാൾസിൽ വന്ന് ഇടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് അതാണ് പ്രഷർ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ വാളിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ ഏതൊക്കെ ഭാഗത്ത് വന്ന് മോളിക്യൂൾസ് ഇടിക്കുന്നോ അതാണ് പ്രഷർ ആ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡർ ബൈ ഏരിയ ഇതാണ് പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ് പ്രഷർ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടെയ്നർ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി അഥവാ ഗതി കുറച്ചും കൂടും എന്താണ് ഗതി കുറച്ചും മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എനർജി മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള എനർജിയാണെന്ത് കൈനറ്റിക് എനർജി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിൻ്റെ വെളിയിൽ
ഇനി ഗ്യാസ് ഡോസോട്ട് കിടക്കും ഒരു സിറിഞ്ച് എടുക്കുക സിറിഞ്ചിൻ്റെ ആ സൂചിയുടെ ഭാവം അങ്ങനെ മാറ്റി വയ്ക്കുക ശേഷം ആ ഹോൾ അടച്ച് ഈ അല്ല സോറി ഈ സിറിഞ്ചിനെ വലിച്ച് ഇനി ആ ഹോൾ അടച്ച ശേഷം സിറിഞ്ചിനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ബാക്കിലോട്ട് വരിക്കുമ്പോൾ ആ സിറിഞ്ചിനകത്ത് മുഴുവനായി ഗ്യാസ് നിറയും ആ ഹോൾ അടച്ച ശേഷം സിറിഞ്ചിനെ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഗ്യാസ് പുറത്തോട്ട് പോകില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇത്ര ഉണ്ടായിരുന്ന ആദ്യം ഇത്രയും ഗ്യാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നു പ്രഷർ കൊടുത്ത് ഈ പിസ്റ്റണെ ഉള്ളിലോട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പിസ്റ്റൺ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കും ഈ പിസ്റ്റൺ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കും അപ്പോഴും അതേ ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾസ് തന്നെയാണ് ഈ ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾസിൻ്റെ എമൗണ്ടിലൊന്നും മാറ്റം വരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത്ര ഉണ്ടായിരുന്ന ഇതിൻ്റെ വോള്യം നമ്മൾ കൊടുത്ത പ്രഷറിനനുസരിച്ച് ഇത്രയായിട്ട് കുറഞ്ഞു അതായത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രഷറിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ വോള്യം കുറയും പ്രഷർ കുറച്ചാലോ വോള്യം കൂടും അപ്പോൾ വോള്യൂം ഏതിനനുസരിച്ച് മാറുന്നുണ്ട് പ്രഷറിനനുസരിച്ച് മാറുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിനനുസരിച്ച് വോള്യൂം എങ്ങനെ മാറുന്നു പ്രഷർ വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ വോള്യൂം കുറയും പ്രഷർ കുറവാണെങ്കിലോ വോള്യൂം കൂടും അതാണ് ഫസ്റ്റിൽ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷൻ ടു വൺ ബൈ പി അതായത് വിപരീതമാണ് പറഞ്ഞത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷൻ ടു പി പ്രഷറിനനുസരിച്ച് വോള്യൂം എങ്ങനെ മാറുന്നു പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ വോള്യൂം കൂടും അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ വോള്യൂം കുറയും ഇങ്ങനെ നോക്കുക വോള്യൂം കൂടുന്നു ഏതിനനുസരിച്ച് പ്രഷർ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് വോള്യൂം കൂടുക പ്രഷർ കുറയുക പ്രഷർ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് വോള്യൂം കൂടുന്നു ഇത് ഒരു ലോയാണ് അത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഫിഷ് വരയ്ക്കും നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഫിഷ് വരയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഈ ഫിഷിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇങ്ങനത്തെ പിക്സ് വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ബബിൾസ് അക്വരത്തിലിരിക്കുന്ന ഫിഷിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബബിൾസാണ് നമ്മൾക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ അറിയില്ല ഇതെന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സൈസ് മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ സൈസ് കൂടുതലായി കൂടുതലായി വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് എന്താ സയൻസ് എന്ന് പോലെ അറിയില്ല പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും നമ്മളിങ്ങനെ വരയ്ക്കും ഇത് ഈ ലോ ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ അക്വരത്തിന് ഏറ്റവും അടിയിലായിട്ട് വാട്ടറിൻ്റെ പ്രഷർ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും മുകളിലോട്ട് വരും തോറും വാട്ടറിൻ്റെ പ്രഷർ കുറയും ബബിൾസിൻ്റെ വോള്യൂം കൂടും താഴത്ത് പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ബബിൾസിൻ്റെ സൈസ് കുറവാണ് ഇതേ ബബിൾ ഇവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും ആ സമയത്ത് വോള്യൂം കൂടും അല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് ഗ്യാസ് നിറയുന്നില്ല പ്രഷർ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് വോള്യൂം കൂടുകയാണ് ഇത് ഒരു ലോ ആണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക വോള്യൂം പ്രഷറിനനുസരിച്ച് മാറുന്നത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷനിലാണ് ഇനി അടുത്തത് ഇനി അടുത്തത് ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ മാറും ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ വോളിയം മാറും ഒരു ബലൂൺ ഒരു ബലൂൺ വീർപ്പിച്ച് വെയിലത്ത് കൊണ്ടുവയ്ക്കുക ആ ബലൂൺ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടും എങ്ങനെ പൊട്ടിയത് സൂര്യരശ്മികൾ വന്ന് കുത്തി പൊട്ടിച്ചാണോ അല്ല ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിനകത്തുള്ള ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും വോളിയം വളരെ കൂടും ബലൂണിനെ കൊണ്ട് താങ്ങാൻ പറ്റാതാവുമ്പോഴാണ് ബലൂൺ പൊട്ടുന്നത് പൊട്ടുന്നത് ഈ സമ്മർ ടൈമിലൊക്കെ നിങ്ങൾ സൈക്കിളിൽ കാറ്റടിക്കാൻ പോയാൽ സൈക്കിൾ കടയിൽ അവർ കുറച്ച് മാത്രമേ കാറ്റടിച്ചു തരുള്ളൂ മുഴുവനായിട്ട് കാറ്റ് നിറയ്ക്കില്ല കാരണം വെയിലത്താണ് നിങ്ങൾ സൈക്കിൾ നിർത്തുന്നതെങ്കിൽ വെയിൽ കൊണ്ട് അതിനകത്തുള്ള ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ട്യൂബ് പൊട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊരു ലോയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ഗ്യാസിൻ്റെ വോള്യൂം കൂടുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഗ്യാസിൻ്റെ വോള്യൂം ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോസലാണ് നേരെ ആനുപാതികമാണ് വോള്യൂം ഏതിനനുസരിച്ച് കൂടെ മാറുന്നു ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ച് കൂടെ മാറുന്നു ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ ടെമ്പറേച്ചർ കൂ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വോള്യൂം കൂടുന്നു ഇനി അടുത്ത പറയാനുള്ള ഒരു ലോ ആണ് ഒരു ബലൂൺ നിങ്ങൾ ഊതി ഊതി വീർപ്പിക്കുക ഓരോ സമയം നമ്മൾ ഊതും തോറും ബലൂണിൻ്റെ സൈസ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വരുന്നു ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല ടെമ്പറേച്ചറിലൊന്നും മാറ്റം വരുത്തുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ബലൂണിനകത്ത് എയർ മോളിക്യൂൾസിന് ഊതി ഊതി അതിനകത്തോട്ട് നിറയ്ക്കുകയാണ് ഓരോ
ഒരു പിസ്റ്റൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ബലൂൺ നിറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിനനുസരിച്ചല്ല അവിടെ വോല്യം മാറുന്നത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രഷർ അനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ ബലൂണിൽ നിറയുന്ന ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിന് അനുസരിച്ചാണ് അവിടെ വോള്യം കൂടുക അപ്പോൾ പിസ്റ്റണിൽ പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ വോള്യം കൂടുന്നു പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ വോള്യം കൂടുന്നു എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കരുത് പിസ്റ്റണിൽ നിങ്ങൾ പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ബലൂണിൻ്റെ വോള്യം കൂടുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് മൂൺ വോള്യം ഈ വോള്യം എല്ലാം എന്തിനനുസരിച്ചൊക്കെ മാറുന്നു പ്രഷറിനനുസരിച്ച് ടെമ്പറിന് ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ച് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസിനനുസരിച്ച് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനനുസരിച്ചും ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ വോള്യം എങ്ങനെ മാറുന്നു എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ലോസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ മൂന്ന് ലോസിൻ്റെ പേര് കൂടെ നമ്മൾക്ക് പഠിക്കണം എങ്ങനെയെന്ന് കൂടെ നോക്കാം ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് അവഗാഡ്രോ എന്ന നമ്പർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അവഗാഡ്രോ നമ്പർ അവഗാഡ്രോ നമ്പർ എൻ എ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിനെ കുറിച്ചും പറയുന്ന ഒരു നമ്പറാണ് അവഗാഡ്രോ നമ്പർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലോ എന്തെന്ന് നമുക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അവഗാഡ്രോസ് ലോ അവഗാഡ്രോസ് ലോ എന്ന പേര് നമുക്ക് പഠിച്ചിരിക്കാം ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ബോയിൻസ് ലോ ചാൾസ് ലോ ഇതിലേതാണ് ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ച് മാറുന്നതാണോ പ്രഷറിനനുസരിച്ച് മാറുന്നതാണോ ബോയിൽസിലോ ചാൾസിലോ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ തല തിരിഞ്ഞ പോലെ കാണിക്കുന്ന ആരാ ഞാൻ അടക്കമുള്ള ബോയ്സാണ് ഓക്കെ ബോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് പോകും തല തിരിഞ്ഞ പോലെ കാണിക്കുന്നത് ബോയ്സാണ് ഒന്ന് കൂടുമ്പോൾ വേറെന്ന് കറിയുന്ന തല തിരിഞ്ഞ പോലെ കാണിക്കുന്ന ഇതാണ് ബോയിൽസിലോ അങ്ങനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഒന്നും കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബോയിൽസിലോ ബോയിൽസിലോ പിന്നെ ഒരു ലോയെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ചാൾസിലോ അത് ഇതായേ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മൂന്ന് ലോസ് ഏതൊക്കെയാണ് ബോയിൽസിലോ ചാൾസിലോ അവഗാഡ്രോളോ ഈ മൂന്ന് ലോയും നിങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടെയുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പ്രഷറിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് വോള്യം മാറുന്നത് എന്നാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പറയാത്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസും ഈ സമയം നമ്മൾ പറയാത്തത് ടെമ്പറേച്ചറും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസും ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വയ്ക്കണം ഇത് സ്ഥിരസംഖ്യ ആയിരിക്കണം ഇവയിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഗ്യാസിൻ്റെ വോള്യം മാറുന്നത് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ പറയാത്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രഷറും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസും അതും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കിയിരിക്കണം പ്രഷറും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസും മാറാൻ പാടില്ല അതേപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്നിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ വോള്യം മാറുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ അനക്കാതെ വെക്കേണ്ടത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെക്കേണ്ടത് ആരെയൊക്കെയാണ് ടെമ്പറേച്ചറിനെയും പ്രഷറിനെയും അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ എന്നിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ വോള്യം മാറുന്നു എന്ന് പറയുന്ന അവകാഡ്രോസിലോ പ്രഷറും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ വോള്യം മാറുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ചാൾസിലോ ടെമ്പറേച്ചറും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ പ്രഷറിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ വോള്യം മാറുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ബോയിൽസിലോ ഈ ഈ മൂന്ന് ലോസാണ് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ മൂന്ന് ലോസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു കൂടെ തന്നെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമ്മൾക്ക് ബോയിൽസ് ലോവിൻ്റെയും ചാൾസ് ലോവിൻ്റെയും ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ ബോയിൽസ് ലോ പറയുന്നത് വി ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രപ്പോസിൽ ടു വൺ ബൈ പി വി നേർ ആനുപാതികം വൺ ബൈ പി ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് വി ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രപ്പോസിൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ഇനി ഇതിനെ ഇക്വേഷൻ ആക്കി മാറ്റാം ഇക്വേഷൻ ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ വി ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൊപ്പോഷനാലിറ്റി ഈക്വൽ ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വേണം ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ പി വി ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രപ്പോസിൽ വൺ ബൈ പി ഇക്വേഷൻ ആക്കി എഴുതുമ്പോൾ വി ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ പി ഇനി ആ ഡിവൈഡർ ബൈ പി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കുക പി ഇൻറ്റു വി ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതായത് ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രഷറും വോള്യും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എപ്പോഴും ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യ ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രഷർ പി
പിന്നീട് അതേ ഗ്യാസിൻ്റെ വോള്യൂം വി ടു ആണ് പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടു ആണ് എങ്കിൽ ഇവ രണ്ടും എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നതാണ് ചാൾസ് ലോ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് നോക്കാനുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഗ്യാസിൻ്റെ ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആദ്യം തന്നെ പറയുന്ന ഗ്യാസിൻ്റെ ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രഷർ എന്താണ് വോള്യൂം എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം പഠിക്കണം പിന്നീട് ഈ മൂന്ന് ലോസും കൂടെ പഠിക്കണം ഇക്വേഷൻ നല്ലപോലെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇടയിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ട്രിക്സ് എല്ലാം വളരെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കൂടെ ഒന്ന് കാണുക അതിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് മോൾ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മിനിമം നാല് പേർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്ത നല്ല നല്ല വീഡിയോസിനായി ഈ